주방 청사고의 김재국 관장입니다. 자 아, 오늘은 축도 잡는 법, 검도 전문용으로 빠지법이라고 하죠. 축도 잡는 법에 대해서 말씀드리려고자 합니다. 먼저 축도를 대련함에 있어서 축도를 잘 잡아야 내가 원하는 방향대로 축도가 나가겠죠. 축도를 애초부터 잘못 잡았는데 제대로 된 타격이 나올 수가 없겠죠. 그래서 오늘 이 부분에 대해서 좀 한번 설명을 드려보고자 합니다. 축도를 잡을 때 왼손, 왼손은 무조건 축도 손잡이의 아래 부분을 잡고요. 오른손은 축도 손잡이의 윗 부분을 잡습니다. 윗 부분을 잡는데 그냥 막 잡으면 안 되세요. 그냥 뭐 무슨 뭐 공부기 어? 이듯이 잡는 건 아니고요. 수명을 가까이 카메라 앞에서 설명을 드려보도록 하겠습니다. 네, 자 여기 축도를 보시면은 축도 손잡이죠. 손잡이를 보시면은 이렇게 매듭이 있어요. 이 부분의 첫 번째 손가락과 두 번째 손가락 사이. 이 부분을 이 매듭에 맞춰주시면 되겠습니다. 왼손부터 설명을 드릴게요. 왼손을 잡을 때에는 손가락 다섯 개 중에서 하나, 둘, 셋, 다섯 번째, 네 번째, 세 번째 이세 손가락으로 축도를 잡아주셔야 돼요. 딱 잡아주고 이렇게 딱 잡아주고 그리고 첫 번째, 두 번째 손가락은 그냥 오므려만 주시면 돼요. 그래서 쉽게 설명드리자면 은 축도를 악수하듯이 잡으신다고 생각하시면 돼요. 그리고 아, 이제 오른손입니다. 오른손 같은 경우에도 다섯 번째, 네 번째, 세 번째 손가락을 잡아주는데 다 오므리지 마시고 중단 상태에서 축도가 떨어지지 않게 받쳐준다. 축도 칼끝이 떨어지지 않게 받쳐준다는 라 느낌으로 잡아줍니다. 잡는다기보다는 거의 걸치는 거죠. 밑으로 떨어지지 않게. 이 상태에서 손바닥, 손바닥을 입을 덮듯이 살포시 덮습니다. 그래서 왼손에 비해서 공간이 많죠. 마찬가지로 악수하듯이 그러면은 왜 왼손은 오므려 잡고 오른손은 이렇게 설렁설렁 잡느냐 이렇게 질문을 하실 수가 있는데 왼손이 하는 역할이 있고 오른손이 하는 역할이 있습니다 이 왼손이 하는 역할은 타격 역할이 되겠고요 오른손은 정확도 그 다음에 스냅 임팩트 역할이라고 보시겠습니다 지도자님들마다 좀 이렇게 표현 방식이 다르긴 한데요 저 같은 경우에는 왼팔 오른팔 하는 역할 비중을 어, 퍼센트로 나왔을 때 보통 한 70대 30 정도 70대 30 정도로 저는 그렇게 설명을 하고 있고요. 뭐 50대 50이다, 60대 40이다, 국자마다 그런 뭐 표현 방법 다를 수 있겠지만 제 개인적인 생각입니다. 핵심은 왼손은 타격, 오른손은 도움을 주는 거다. 정확성이라든가 스냅 잡아주는 그런 역할이라고 보시면 되겠습니다. 아 마무리 멘트 마무리 멘트. 네 오늘은 국도 잡는 법 파지법에 대해서 개인적인 생각을 공유를 드려봤고요. 제가 또, 또 완벽하지 않을 수가 있어요. 어떤 제가 놓친 부분이라든가 어, 살이 되는 어떤 그런 좋으신 의견이 있으시면은 꼭 부탁드리겠습니다. 공동 진사고는 같이 만들어 가도록 하겠습니다.